ভিউয়ার্স আজকে আমি কিছু সেন্সিটিভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি বেসিক্যালি বিদেশে যারা বাংলাদেশ থেকে লোক পাঠায় আমি দেখেছি আমি মিডিল ইস্টে ছিলাম অনেক দিন প্রায় ছয় বছর মালয়েশিয়াতে সেভেন ইয়ার্স সো আমি মোটামুটি মিডিল ইস্ট মালয়েশিয়া এইসব কান্ট্রিতে যে সমস্যাগুলো আমি দেখেছি বিশেষ করে লেবারদের যে সমস্যাগুলো হয় যে এরা যখন আসে এরা একটা অন্ধকারের মধ্যে থাকে তারা জানে না যে একজাক্টলি কোথায় যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম যে কোথায় যাচ্ছে কোথায় কাজ করবে কত টাকা বেতন পাবে তাদেরকে একটা বলে দেওয়া হচ্ছে যে তুমি অমুক জায়গায় যাচ্ছ তুমি এত টাকা বেতন পাবে ব্যাস ইনাফ তারা এটা ভেরিফাই করতে পারে না মেইন সমস্যা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশি যারা বিদেশে কাজ করতে আসে তারা প্রতারিত হচ্ছে এই 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 আমাদের দেশেরই লোকদের মাধ্যমে সো আমি যেটা অবজার্ভ করেছি সেটা হচ্ছে যে সেভেন পার্সেন্ট মিনস ইউ ক্যান সে সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট লোক আসে বিদেশে তারা আসলে জানে না অ্যান্ড দে ক্যান আর ভেরিফাইড যে এক্স্যাক্টলি কোথায় তারা কাজ করতেছে বা কাজ করবে জায়গাটা কীরম হবে কি কাজ হবে সো দে ডোন্ট নো এনিথিং সো ইটস অ্যাকচুয়ালি সারপ্রাইজ ফর দেম যখন দেখতেছে তাদেরকে একটা কথা বলে বলে আসতেছে এখানে এসে দেখছে একদম টোটালি উল্টে একটা জিনিস তারা প্রতারিত হচ্ছে এবং আমাদের মাধ্যমেই আমরাই তাদেরকে প্রতারিত করছি সো আমি আসলে এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি এই জন্য আমি কয়েকটা জায়গাতে ভিজিট করেছি যেমন ধরেন মাঝখানে আমি গিয়েছিলাম পাইকারি বাজার মালয়েশিয়ার সবচেয়ে পাই বড় পাইকারি বাজার কিছু ট্যুরিস্ট প্লেস অনেক ট্যুরিস্ট প্লেস আছে যেমন ধরেন পুত্রাজায়া কাছেরগুলোই বলতেছি গেন্টিং হাইল্যান্ড তারপরে বাতু কেভস তো এইসব জায়গাতে আমি যখন গিয়েছি তখন আমি বাংলাদেশিদের সঙ্গে চেষ্টা করেছি কথা বলার জন্য তাদের তাদের কাছ থেকে জানার জন্য যে তারা কিভাবে এখানে এসেছে তাদের স্যালারি কত তারা দেশে কত টাকা পাঠায় তাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা তো ম্যাক্সিমাম পিপুল তারা আসলে মালয়েশিয়াতে এসেছে আইদার ট্যুরিস্ট ভিসায় অথবা থ্রু ইন্দোনেশিয়া হয়ে তিনজনের ভিসা বলতে ওনাটা যেটা আছে ওইটা টুরিস্ট ভিসা আচ্ছা ওটা যেটা আছে ওইটা টুরিস্ট ভিসা এখনো কি ভিসা করতে পারেন নাই না এটা এজেন্টে তারা ফর্ম হইছে ওনারা আচ্ছা আছে এজেন্টে তারা মানে এজেন্টকে টাকা দিছিল তারপরে এজেন্ট টাকা মেরে দিছে বা এরকম একটা ফর্ম এটা বাংলাদেশের জন্য না মালয়েশিয়ার জন্য না সেটা মালয়েশিয়ান চাইনিজ এজেন্ট চাইনিজ এজেন্ট কত টাকা করে নিছে আপনাদের কাছ থেকে প্রায় 10000 ইংলিশ 10000 করে নিছে হ্যাঁ তাদেরকে কিন্তু তারা কিন্তু নিজেরা এভাবে কিন্তু আসেনি তাদেরকে এভাবে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে তোমাদেরকে কাজ দেওয়া হবে এবং লিগালি লিগালি দেওয়া হবে বাট তাদেরকে যখন নিয়ে আসতেছে তখন তাদেরকে প্রপার ভিসা তাদেরকে দিচ্ছে না তাদের প্রপার ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে না সো আলটিমেটলি এই লোকগুলো আসে এখানে অবৈধ হয়ে যাচ্ছে এবং মালয়েশিয়াতে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম লোক যারা মালয়েশিয়াতে আসার পরে আইদার ট্যুরিস্ট ভিসা অথবা অনেকে বিভিন্ন কোম্পানির নামে এসে থাকে সো আসার পরে যখন এরা দেখতেছে তাদের কিছু করার নাই এরা ইমিডিয়েটলি দেশে ফিরে যেতে পারে তারা অলরেডি আই হ্যাভ পেইড টু ল্যাক থ্রি ল্যাক্স এজেন্টদেরকে দিয়ে দিয়েছে সো তাদের ফিরে যাওয়ার কোনো স্কোপ থাকে না সো আলটিমেটলি তারা এখানে থাকতে বাধ্য হচ্ছে 
অবৈধভাবে থাকতে বাধ্য হচ্ছে এবং পরবর্তীতে তারা দে আর ট্রাইং টু বিকেম লিগ্যাল তো বেসিক্যালি ওই সময়টা তারা আবারও প্রতারিত হচ্ছে কারণ এখানে অনেক বাংলাদেশি দালাল আছে যারা লোকালদের সঙ্গে মিলে মিশে বাংলাদেশিদেরকে প্রতারিত করছে তাদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে এবং বলতেছে যে আমি তোমাদেরকে লিগাল করে দিব বাট তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেওয়ার পরে তারা আলটিমেটলি একটা ফেক ডকুমেন্ট তাদেরকে ধরা দেওয়া হচ্ছে কাউকে দেওয়া হচ্ছে কাউকে দেওয়া হচ্ছে না তাদের টাকাটা নিয়ে গায়েব হয়ে যাচ্ছে সো এই জিনিসগুলো আমি ম্যাক্সিমাম জায়গাতে আমি ফলো করেছি দেখেছি এবং জিনিসগুলো খুবই প্যাথেটিক কারণ এই এই লোকগুলো বাংলাদেশ থেকে অনেকে জমি বিক্রি করে অনেকে সুদে টাকা ধার নিয়ে এখানে আসে এবং তারা এখানে এসে ওয়ান কাইন্ড অফ ট্রাপে পড়ে যাচ্ছে এবং এই ট্রাপ থেকে বের হতে খুব কম সংখ্যক লোক এই ট্রাপ থেকে বের হইতে পারতেছে এবং বারবার তারা এই ট্রাপে পড়তেছে তো আপনার যে ভিসা নাই সেই জন্য কি পুলিশ বা ইমিগ্রেশন কোনো প্রবলেম করতেছে না হ্যাঁ ওনারা अप्लाई করে রাখছে বা এটা তো প্রবলেম নিয়ে সাপোর্টলি হতেই পারে আবার প্রবলেম নিয়ে পড়তেই পারে রাস্তাঘাটে চলাফেরা সব দিকেই সমস্যা একটা ভয় ভিতরে থাকা ভয় ভিতরে ইঞ্জিনিয়ার মনে হয় ইমিগ্রেশন ধরলে তো ছাড়ার কোনো ভয় নাই না ইমিগ্রেশন ধরলে সেটা আপনারা ওদেরকে মনে করেন ডিমান্ডে দিবে চুক্তি ডিমান্ডে ওখানে খাওয়া দাওয়া অনেকই কষ্ট তারপর মনে করেন এই যে মানুষের যে সিস্টেমটা পাকিস্তানি বা অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয় না হয় না অন্যান্য দেশেরা মানুষের জেলের অবস্থা খুব জঘন্য হয় না মানুষের জেলটা আমি করছি যে কোনো বিদায় আমি করছি তো আমি জানি অনেক কিছুই ঠিক আছে কতদিন ছিলেন আমি প্রায় চোদ্দ পনেরো দিন ছিলাম চোদ্দ পনেরো দিন আচ্ছা কি কি সমস্যা হয় জেলে জেলে অনেক সমস্যা হয় আমাদের তো অনেক প্রবলেম হয়েছে সেখানে অনেক বাঙালি বাইরা এখনও পর্যন্ত তিন চার বছর হয়ে গেছে তারা জেলের ভিতরে পড়ে আসে কিন্তু বাংলাদেশে যেতে পারতেছে না শুধুমাত্র একটা টিকেটের বিদায় বাংলাদেশ হাইকমিশন যদি যায়ও বাংলাদেশ হাইকমিশন যদি মনে করেন আপনার অ্যাম্বাসি এটা জেলে যায় এক মাস দুই মাস পরে যায় কিন্তু পাকিস্তানিদের যেইটা দেখলাম আমি তাদের অ্যাম্বাসিটা প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে যাওয়া হচ্ছে এবং কি তাদেরকে ডাকায় নেওয়া হইতেছে ডাকায় নিয়ে তাদের ফোন নাম্বার তাদের কাজিনদের সাথে যোগাযোগ করার সিস্টেম ফোন করার সিস্টেম বা কথা বলার একটা প্রসেসিং করে দিতেছে তারা ঠিক আছে ইন্দোনেশিয়ানরা দেখেন ইন্দোনেশিয়ানদের এমনও সিস্টেম আছে ইন্দোনেশিয়ানরা জেল খাটার পরে যখন জেলটা তাদের শেষ হয়ে যায় তাদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পে থেকে তাদেরকে জোর বড় বর্ডার নিয়ে যাওয়া হয় বর্ডার থেকে তাদেরকে শিপে তাদের সরকারের খরচে তাদেরকে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়া হয় কেন নিয়ে যাওয়া হয় কারণ তারা দেশের নাগরিক তাদের একটা মূল্য আছে কিন্তু আমরা যে বাঙালি আমাদের মূল্যটা কি একটা টিকিট কত টাকা তিন থেকে চারশো টাকা আমাদের বাংলাদেশ অ্যালায়েন্স আছে তাদের সরকারি খরচে যদি তাকে নিয়ে যেয়ে বাংলাদেশ জেলে রাখা হয় যে তুমি টাকা না দিয়ে তুমি এই জেল থেকে বের হতে পারবে না তাহলে কিন্তু এই প্রসেসিংটাও কিন্তু আমাদের জন্য অনেক সুবিধা হয় কেন কারণ আমরা নিজের দেশে আসি তখন একটা প্রিয়জন চাইলেও গিয়ে দেখা করতে পারবে এবং একটা টাকা অ্যারেঞ্জ করে সরকারকে দিতে পারবে কিন্তু এখন এইখানের ভিতরে কাকে টাকাটা দেবে ওইখান থেকে টাকাটা পাঠাইতেছে কিন্তু এখানেও অনেক দালাল চক্র আছে সেই টাকাগুলো খেয়ে দিতেছে এই কষ্টের ভিতরে সেই টাকাগুলো অনেকে মেরে দিতেছে আমাদের ভিসা নিয়ে এমন একটা ঝামেলা হয়েছে যেরকম মনে করেন কিছুদিন আগে আমাদের সরকার এই দেশের সরকারের সাথে একটা চুক্তিবদ্ধ করছিল যে আমাদের যত অবৈধ লোক আছে তাদেরকে বৈধ করা হবে তো তাদেরকে বৈধ ক্ষেত্রে অনেকে বৈধ হইতে পারছে যারা যারা এজেন্ট ভালো এজেন্ট পাইছে তারা তারা সবাই বৈধ হইতে পারছে কিন্তু এমন এমনও কিছু এজেন্ট আছে যারা ফল করে তাদের টাকা মেরে দিয়ে চলে গেছে ঠিক আছে তাদেরকে ভুয়া ডকুমেন্ট দিয়ে তারপর ভুয়া জাল কাগজ টাগজ দিয়ে তাদের পাসপোর্ট তো করে দেয়নি এবং কি তাদের টাকাটা পর্যন্ত মেরে দিছে দশ হাজার বারো হাজার টাকা করে এক একজনের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে রিসেন্টলি এখন যারা অবৈধ আছে তাদের জন্য আমি একটা কথা বলতে চাই সরকারের কাছে যে আমাদের সরকারের কাছে আমার একটা আবেদন যে আমাদের যে বাঙালি ভাইগুলো আছে আমরা তো বাঙালি মানুষ ঠিক না আমাদের দেশে রোহিঙ্গাদেরকে এতটা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইতেছে কিন্তু আমরা বাঙালি হয়ে অন্য রাষ্ট্রে আসি আমরা কি সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সরকারের কাছে আমাদের এই আবেদনটা জানাই যে আমাদের যে অবৈধ লোকগুলো আছে তারা বাংলাদেশ থেকে অনেক কষ্টে জায়গা জমিন বিক্রি করে তারা এই দেশে আসছে আসার বিদায় তারা অনেক কষ্টে লুকিয়ে হলেও তারা কাজ করতেছে কারণ তাদের একটা ঋণ আছে বা তাদের একটা ফ্যামিলির বোঝা আছে তাদের মাথার উপরে সেই বোঝাগুলো তারা ক্লিয়ার করার জন্য তারা অবৈধ হয়েও কাজ করতেছে বাংলাদেশে যাইতেছে না তো আমাদের সরকার যদি এই দেশের সরকারের সাথে একটা রিসেন্টলিভাবে যে কোনো চুক্তিবদ্ধ বা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা করে আমাদের যে অবৈধ লোকগুলো আছে তাদেরকে বৈধ করার একটা চান্স করে দিতে পারে আমরা মনে করব যে আমাদের জন্য এটা বে
এবং কি তাদের বাড়ি থেকে আমি অনেকে আছে নাম্বার লেখা দিছে কাগজের ভিতরে আমি আমার প্যান্টের পকেটে আমার জুতার ভিতরে আমার ইয়ের ভিতরে জেল থেকে যখন বের হবো তখন জুতার ভিতরে প্যান্টের পকেটে অনেকভাবে আমি নাম্বারগুলো লুকে নিয়েছি কারণ কেন যে এই নাম্বারগুলো নেওয়ার কারণ হলো তাদের স্বজনের কাছে নিউজ পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য কারণ কেন তাদের কষ্টের যে ফিলিংসটা সেটা আমি বুঝতে পারছি সো এর থেকে একটা বেরোনোর একটা রাস্তা আমাদেরকে বের করা উচিত আমি জানি না গভর্নমেন্টের কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কি না বাট আমরা আমি কয়েকজনের সাথে আলোচনা করেছি তারপরেও আমি আসলে একটা মানে মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড কোনো কিছু আমি এখনও আইডেন্টিফাই করতে পারি না যে কিভাবে এই লোকগুলো আসার আগে তাদেরকে ভেরিফাই করে দেওয়া যে সে যেখানে যাচ্ছে ইটস সেফ ফর হিম তো আমি আসলে এরকম কোনো ওয়ে আমি এখনও পাই নাই আমি আপনাদেরকে বলছি যদি কেউ এই ব্যাপারে অলরেডি চিন্তা ভাবনা করে থাকেন তাহলে উই ক্যান ডিসকাস এবং আমরা যারা বিদেশে থাকি তারা অ্যাটলিস্ট এই সাপোর্টটা দিতে পারি যে যারা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে আসতেছে তাদেরকে একটু কনফার্মেশন দেওয়া যে তারা যেখানে যাচ্ছে ইটস এ সেফ ফর হিম এটা যে এবং সে কাজে জয়েন করতে পারবে এবং লিগালি কাজ করবে দ্যাটস ইট নাথিং এলস আশা করি আমার কথাগুলো আপনাদের ভালো লেগেছে আসলে ভালো লাগার জন্য না আমি আসলে এটা আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিতে চাই যে লেস লেস স্টার্ট ওয়ার্কিং অন দিস কারণ এই লোকগুলো বাংলাদেশে টাকা পাঠাচ্ছে প্রতি মাসে এবং বাংলাদেশের যে রেমিটেন্সটা আসতেছে এদের থেকে কিন্তু আসতেছে সো আমার কি এদের জন্য কিছুই করতে পারি না সো ইটস ইটস রিয়েলি প্যাথেটিক আই মিন আমার জন্য আমি আমি মাঝে মাঝে খুব অসহায় মনে হয় যে আমি কিছুই কি করতে পারি না এদের জন্য সো যে যে কারণে আমি আসলে জিনিসটা নিয়ে অনেকদিন ধরে চিন্তা ভাবনা করতেছি এবং আপনাদের যদি কারো আইডিয়া থাকে আমাদের আমাকে দিতে পারেন আমাদেরকে দিতে পারেন সো উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার ধন্যবাদ সবাইকে আমার কথাগুলো শোনার জন্য আমার চ্যানেল থেকে সাব সাবস্ক্রাইব করবেন আমি আসলে চেষ্টা করবো আপনাদেরকে আপডেটগুলো দেওয়ার জন্য বিদেশ থেকে যে কোনো ধরনের ট্যুরিস্ট রিলেটেড হোক বা অন্য যে কোনো আপনারা আমাকে ইনবক্স করবেন আই উল ট্রাই টু রিপ্লাই ধন্যবাদ বাংলাদেশ হাইকমিশন যদি যায়ও বাংলাদেশ হাইকমিশন যদি মনে করেন আপনার এম্বাসি এটা জেলে যায় এক মাস দুই মাস পরে যায় কিন্তু পাকিস্তানিদের যেইটা দেখলাম আমি তাদের এম্বাসিটা প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা যে বাঙালি আমাদের মূল্যটা কি একটা টিকিট কত টাকা তিন থেকে চারশো টাকা আমাদের বাংলাদেশ অ্যালায়েন্স আছে আমাদের সরকার যদি এটা করে যে তোমরা মালয়েশিয়াতে আসতো তোমাদের প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করলাম প্রবলেমের বিধায় তুমি বাংলাদেশে চলে আসলে তোমাকে আমি আমার খরচে নিয়ে গেলাম কিন্তু খরচের বিধায় তুমি আমাকে টাকা পে করে তারপর চলে যাও তুমি যে পর্যন্ত টাকা পে না করতে পারবো তুমি জেল থেকে বেরোতে পারবো না তো সব মানুষের কিন্তু জেলে থাকার ইচ্ছা নেই যেভাবে হোক তার একটা বের হওয়ার ইচ্ছা থাকে কারণ মুক্ত হাওয়ার ভিতরে পাখিও উঠতে চায় খাঁচার ভিতরে পাখি কতক্ষণ থাকতে চায় একটা পাখিকে যখন আটকে রাখাও হয় সে পাখিটাও কিন্তু ছটপট করে বের হওয়ার জন্য এরকমই সিচুয়েশনটা আমাদের যদি সরকার এই জিনিসটা সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করতে পারে আমি মনে করি যেটা তার বেস্ট অফ জব হবে একটা